আর রয়েছে এখানে আমাদের ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগ বাংলার তারিখ আমি বলছি এগারোশো আটষট্টি বঙ্গাব্দে লক্ষণ থেকে মির্জা পর যখন জমিদান করেন লক্ষণ দাদের মন্দির তোলার পর কাশি গেলেন তীর্থ করতে কাশি থেকে কষ্টিপাত শিবলিঙ্গ মানে পুজো আসতে জন্য সাপ পেতে আমার তাহলে আমাদের সবারই কাশি বিশ্বনাথ মন্দির এখানে আমাদের দর্শন হয়ে গেল এখানে যে দেখতে পাচ্ছ তোমরা তখনকার দিনে যে ট্যাক্স কালেক্ট করতেন উনি এখানে যে শত রকমের ফাইলগুলো রয়েছে এই যে জগৎ সেটের বাড়ি থেকে লেখা আছে দেখতে পাচ্ছ হাউস অফ জগৎ সেট এই যে এক যে ছিল রাজা যে মুভি শুটিংটা সেটা কিন্তু এখানেই হয়েছে আজ আমাদের মুর্শিদাবাদের দ্বিতীয় দিন তাই সকাল সকাল উঠে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থানগুলোর ইতিহাস খুঁজে বার করতে সকাল বাজে দশটা আর এখন আমরা বেরিয়ে পড়েছি মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন রকম সাইট সিনের জন্য আগের পর্বে তোমাদের দেখিয়েছি যে আমরা হাজারদুয়ারি ঘুরলাম তোমাদেরকে হাজারদুয়ারির পুরো ভিডিও তোমরা আচ্ছা বলে দেখেছো ভালো লেগেছে তো এবারে আমরা মুর্শিদাবাদের বাকি সাইট সিনগুলো করব জাহান কোষা কামান কাটরা মসজিদ জগৎ সেটের বাড়ি কাঠগোলা কাঠগোলা বাগান বাড়ি আরও অনেক কিছু রয়েছে সেগুলো তোমাদেরকে সব এই ভিডিওর মাধ্যমে তুলে ধরবো পুরো ইতিহাসকে তোমাদের সামনে তুলে ধরবো তো বেশি দেরি করব না চলো শুরু করা যায় এখন চলে এসছি জাহান কোষা কামানের সামনে এখন তোমার এই যে আমাদের পেছনে রয়েছে জাহান কোষা কামানের স্পটটা এই যে চলো তোমাদেরকে নিয়ে যাই ভেতরে এখানে ঢুকতে এটা গোল গোল গেট পড়ছে এই গোল গোল গেটকে ঘুরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করব এখানে দেখতে পাচ্ছ সব নিয়মকানুন লেখা আছে এখানে আর সাথে লেখা রয়েছে জাহান কোষা কামানের কিছু বৈশিষ্ট্য ইতিহাস কিছু লেখা রয়েছে এটা হলো জাহান কোষা কামান দেখছো কামানটা বেশ বড় কিন্তু তোমাদেরকে বলে রাখি কামানটা কিন্তু একটা বট গাছের সাথে বেঁধে রাখা অবস্থায় পাওয়া গেছিল বন্ধুরা তোমার দেখতে পাচ্ছ ওই কামানের মধ্যে কিন্তু কোনো জং ধরেনি জং ধরেনি কারণ হচ্ছে এটা অষ্ট ধাতু দিয়ে তৈরি তাই জন্য এই কামানে কোনো জং ধরবে না আটটি ধাতু দিয়ে তৈরি এই কামান এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছ একটা গর্ত মতো রয়েছে এটা কিন্তু যে যখন হচ্ছে ভেতরে বারুদ থাকতো এখান থেকে আগুনের ফুলকি দিয়ে তারপর কামানটাকে চালানো হতো এখানে যে এই যে হাতলগুলো রয়েছে এখানে কিন্তু এইগুলো দিয়ে মাধ্যমেই গাছের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছিল খুব ভারী এই হাতলগুলো তোমাদেরকে কিন্তু আরেকটা কথা বলে রাখি যেটা হচ্ছে এই অষ্টধাতুর কামান কিন্তু ভেতরে সতেরো কিলো পর্যন্ত বারুদ নিতে পারত এই কামানে হচ্ছে সতেরো কিলো বারুদ ঢুকত তার মানে বুঝতেই পারছো এই কামানটা কতটা পরিমাণে পাওয়ারফুল ছিল জাহান কোষা জাহান কোষা শব্দের অর্থ হলো পৃথিবীর ধ্বংসকারী এই জাহান কোষা কামানটির দৈঘ্য ছিল সতেরো ফুট ছয় ইঞ্চি এবং ওজন ছিল দুশো বারো মন জাহান কোষা কামানের পর চলে এসছি এখন কাটরা মসজিদ আমাদের পেছনেই রয়েছে সেই মসজিদটা দেখতে পাচ্ছ এই কাটরা মসজিদে এখন আমরা প্রবেশ করব বলে দেব তোমাদের কিছু ইতিহাস চলো ভেতরে যাই এখন চলে এসছি কাটরা মসজিদ আর আমাদের সামনে এই যে লাল মতো যে বড় দরবারটা দেখতে পাচ্ছ এটা কিন্তু কাটরা মসজিদ পাশে এখানে বাগানও রয়েছে খুব সুন্দর আর রয়েছে এখানে আমাদের ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগ বন্ধুরা কাটরা মসজিদটি তৈরি করেন কিন্তু নবাব মুর্শিদ কুলি খা আর মুর্শিদেওয়ার নামটিও কিন্তু তার নাম থেকেই তৈরি হয় 
এই মসজিদটি যিনি তৈরি করেন তিনি কিন্তু নবাবে খুব বিশ্বাসী ছিলেন তার নাম হচ্ছে মুরাদ ফরাজ খান এক বিষয় কিন্তু তিনি খুব দক্ষ কারিগর ছিলেন এটি তৈরি হয় সতেরোশো তেইশ এবং সতেরোশো চব্বিশ সালের মধ্যে তখনকার সময় এই মসজিদের ভেতরে একসঙ্গে অনেক মানুষ নামাজ পড়তে পারত আর কাটরা মসজিদটিরও নামের একটা অর্থ আছে কাটরা মানে হচ্ছে বাজার তখনকার সময় এই মসজিদের খুব কাছেই একটি বাজার ছিল তাই এই বাজারের নামে মসজিদটি পরিচিত যার নাম হয় কাটরা মসজিদ কাটরা মসজিদ থেকে আমরা বেরোনোর সময় তোমাদের একটা জিনিস দেখিয়ে দিচ্ছি যে ইতিহাসটা তোমাদের একটু বলে দিচ্ছি এখানে দেখতে পাচ্ছ যে নিচে নামার কিন্তু সিঁড়ি রয়েছে এখানে এর নিচে রয়েছে নবাব মুর্শিদ উলী খার সমাধি সমাধি আর এখানে কেন রয়েছে এই সিঁড়ির নিচে সেটাও তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি একবার তোমাদেরকে আগে তার কবরটাকে দেখিয়ে দিই এখানে দেখতে পাচ্ছ যে সিঁড়ি সিঁড়ির ঠিক নিচেই তার কবর রয়েছে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছ নবাব মুর্শিদ কুলি খার সমাধি ওনার যে সমাধিটা ওটা কেন সিঁড়ির নিচে রয়েছে সেটা তোমাদেরকে বলে রাখি যে যত পাপ কাজ শত যে মানে মানুষের পদপৃষ্ট হবে তত হচ্ছে কিন্তু পাপ কাজ মা হয় তার জন্য তার সিঁড়ির তলায় তার সমাধিটা রয়েছে যাতে ভগবানের কাছে তার পাপ কাজটা মাফ হয়ে যায় বন্ধুরা এখন আমরা চলে এসছি নসিপুর আখড়া নসিপুর আখড়া আখড়া মানে কিন্তু কুস্তি করার জায়গা তো সেই জায়গাটা তোমাদের আজকে দেখিয়ে দেবো ভেতরে আরও অনেক কিছু রয়েছে আমরা আগে এখানে ঢোকার জন্য টিকিট কাটতে লাগে সেই টিকিটটা এখন কেটে নিই তারপর আমরা ভেতরে যাব এখানে দেখতে পাচ্ছ এই হচ্ছে টিকিট কাউন্টার আর এই হচ্ছে প্রবেশ দ্বার তো এখন আমরা টিকিটটা কেটে নিই টিকিট কাউন্টার থেকে আমরা এখন টিকিট কেটে নিলাম আর এই হচ্ছে টিকিট আমাদের দশটা করে মাথা পিছু আমাদের টিকিট লাগলো এখন আমরা প্রবেশের দাঁত দিয়ে প্রবেশ করব এখন আমরা ভেতরে প্রবেশ করলাম আমাদের ছজন আমরা ভেতরে প্রবেশ করে গেছি এই হচ্ছে আমরা একটা গাইড নিয়ে নিলাম যেটা হচ্ছে আমাদের চল্লিশ টাকা রেট নিল এই হচ্ছে আমাদের গাইডটা দেখছেন এখন আষাঢ় মাসের রথে বেরায় আপনাদের দেশ রথ আছে এখন পিতল তো তখন আপনার কোনো প্রবেশ মূল্য লাগে না যেটা আট কুইন্টাল আসে কে যে সোনার পরত বললাম সিরাজুল আদেশের জিনিস সেটা ভিতরে দেখা প্রমাণ দিচ্ছি মাঝখানটা হিন্দু ধর্ম দুই দিকে মসজিদ আকারে মির্জাফরের আদেশে আমরা গেটটা দুটো ধর্ম হিসাবে তৈরি করা হয়েছে বাংলার তারিখ আমি বলছি এগারোশো আটষট্টি বঙ্গাব্দে লক্ষণ দেখা মির্জাফর যখন জমিদান করেন লক্ষণ দেওয়া যে মন্দির তোর পর কাশে গেলেন তীর্থ করতে কাশি থেকে কষ্টিপাত শিবলিং এনে পূজা আচরণে সাঁপড়ি তামার তাহলে আমাদের সবারই কাশি বিশ্বনাথ মন্দির এখানে আমাদের দর্শন হয়ে গেল পুরী বৃন্দাবন ভিতরে দেখা পাবনি এই বাসন দিল্লি কলকাতা তুমি এখনও দেখতে পাবে না রাজস্থান যেতে কোনো দিন বেড়াতে যাও তাহলে মার্কেটে এই বাসন বিক্রি হয় মন্দির মসজিদ দেখতে হবে তো লক্ষণ দাস মাহন্ত বলেছেন দেশে গরিব মরে গেলে বড় লোকের কাজ কে করবে এই বাসন লক্ষণ দাস মাহন্ত হাতের পিঠে উঠে পিঠে করে গরিব মাছ ধরে রান্না করে খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখতেন বড় হাড়িতে চাউ রান্না হতো বড় বড় পাত্রে শনি মঙ্গলবারে গাওয়া ঘিয়ের মাল পয়ে দেওয়া হতো আপনি বলেন ভাই আগের যুগ হতে এখন তো হয় না এখন যেটা জুলনোর টাইম হয় সেটা ভিতরে রাখা আছে মূর্তিগোলা দেখতে সব মার্বেল পাথরের মন্দির মূর্তিগোলা কৃষ্ণের বাড়িতে রাধা রাশিল রাগ হচ্ছে যে আপনার থালা লেছেন দিয়ালে খাড়া করা হয়েছে বন্ধু বান্ধব মিলে একসঙ্গে সিরাজুলা কাশিমবাজার রাজবাড়িতে খেয়েছিলেন থালা তো কোনো সোনার মতন দেখতে লাগে কিন্তু সোনা তো নয় কিন্তু জার্মান দেশের থালা একশো আট রকমের ধাতু দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল 
আপনাদের ঠাকুমার আগে কাপড়ে পলতা দিয়ে লম্ফ জ্বালাতো সেই লম্ফটাই দেখুন টেবিলের পর লম্ফটা দেখুন গম্বুজের উপরে কেরাসিন বোতল বিক্রি জল হতো মুজা লাইটে কোরাম পাটকে তো ল্যাম্পটির দাম ছ পয়সা সিরাজকে একশো পাঁচটি তালা দিয়ে মির্জাফর বন্দি হন দুটো তলা মির্জাফরের বাড়ি প্রতিটা তলায় বারো টাকার লক একটা করে চাবি বন্দি তলা বলে তাই তো বলে মুসিদ কিরিকা গেছে মরে আর বাতি গেছে লিভে গেটে হচ্ছে তালা মির্জাফরের বংশধরের গাড়ি দেখার পালা উনিশশো সাতচল্লিশ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম এসেছিলেন হাসান আলী নবাবের একটি পা ছিল না তাহার দুঃখ কষ্ট দেখে ইংরেজরা হাসান আলী নবাবকে গাড়িটা গিফট করেন হাসান আলী নবাব মারা গেলে তার শরীকার কে ছিল না মহন্ত ভগবান আচারিকে সিগনান গাড়ি চাঁদির আট টাকায় বিক্রি করেন গাড়িটা কোনো ডিজেল পেটে চয় না ক্যারাসিনের মাধ্যমে হ্যান্ডেল মেরে চাঁত স্বাধীনতার পরের গাড়ি গাড়ির বয়স সত্তর থেকে আশি বছর রঘুনাথ দেবের মন্দির হিন্দু ধর্মের পবিত্র মন্দির এটা লক্ষ্মণদাস বাবাজির নিজের আদেশে তৈরি করা হয়েছিল এই মন্দিরটি এটা কোনো ইলেকট্রিক বিদ্যুৎ ঘুরে না বাইরে জেনেটারের মতন হ্যান্ডেল আছে একটা হ্যান্ডেল পাক মেলে এক ঘন্টা ধরে ঘুরে প্রতিটা রাউন্ড পাঁচ দিকে পাঁচ দিকে ছুটবে এদিকে এক রাউন্ড ওইদিকে এক রাউন্ড এদিকে রাউন্ড এদিকে এক রাউন্ড পাঁচ দিকে পাঁচটা রাউন্ড যাচ্ছে প্রতিটা দুই বড় অস্ত্রকে একই জায়গায় নৃত্য করবে অঘ্রাণ মাসের আস হয় দেখতে কোনো পয়সা পয়সা লাগে না রাত্রি ছটা থেকে রাত্রি এগারোটা অবধি হয় কোনো প্রবেশ মূল্য লাগে না চোদ্দ বৈশাখ মাসে নবাব রাজা মহান্ত জগৎশেঠ পাশা খেলছেন সুজা উদ্দিন যে নবাব ছিলেন তার সঙ্গে জগৎশেঠ পাশা কারা হেরে যায় জগৎশেঠ না গুটি চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যায় সেই গুটি বর্তমানে কোথায় আছে বলতে পারবে না হাজার মিউজিয়াম কলকাতার দিল্লির মিউজিয়াম জগৎশেঠ বাড়ি গিয়েছেন ঘিয়া রঙের গুটি আলমারিতে আছে যদি বলেন দাদা গুটি ঘোরা কিছু বলে হাতির দাঁতের গুটি মুর্শিদাবাদের লোক জীবনে এখন হাতির দাঁতের গুটি দেখতে পাইনি লোকাল ছেলের জায়গাগুলো কিনে মিউজিয়াম করে দেখা যায় প্লাস্টিকের গুটি দিয়ে আমাদের এই মহন্ত ভগবান দাসের আশ্রমের গেট খোলা হয় আপনার ছটা থেকে আর রাত্রির মোটামুটি আটটা পঁয়তাল্লিশ আরতি হওয়ার পর বন্ধ হয়ে যায় এটা আমাদের আশ্রম প্রতিদিন খোলা থাকে প্রতিদিন খোলা থাকে আমাদের এটা আমাদের বন্ধ হয় না এটা আশ্রম তো ওই জন্য বন্ধ হয় না সেই জন্য খোলা থাকে এটা আশ্রম বলি আমাদের এখন নসিপুর আঁকড়া দেখা শেষ হলো এখন বাইরে বেরিয়ে এসছি এরপর যাব কিন্তু নসিপুর রাজবাড়ি তোমাদেরকে রাজবাড়ি দেখিয়ে দেবো পুরো ইতিহাস কিন্তু তোমাদের সাথে যতটা পারছি তুলে ধরার চেষ্টা করছি এখন চলে এসছি নসিপুর রাজবাড়ি আর এই হচ্ছে আমাদের পেছনে সেই রাজবাড়িটা এই রাজবাড়িতে এখন যাব আর সামনে কিন্তু টিকিট কাউন্টার আছে তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে দেখতে পাচ্ছ সামনে হচ্ছে টিকিট কাউন্টার আমরা এখন টিকিট কাটবো লেখাই আছে প্রবেশ মূল্য কুড়ি টাকা কুড়ি টাকা করে টিকিট चारजन जा प्रवेश कर एक कथा रखी देवी सिंह सतरशो छियार साले क्या तैरी कर छियात्तर मर्म तो तुम्हारा इतिहास पताए अने पड़ेस और सतरशो छियार साले क्योंकि प्रसाद तैरी है यहाँ से देवी सिंह राजप्रसाद तो उन्नी क्यूँ छें ओ समय टैक्स कलेेक्टर बांगला उड़ीशा बिहार टैक्स कलेेक्टर छें उन्नी तो से ही समय ये राजबाड़ी और राजबाड़ी भेतरे ढुके तुम्हारे सब इतिहास तुले धरब एखे हे लेखा आज प्रवेश पथ देखते प्रवेश पथ दिए प्रवेश कर लगे राजबाड़ी भेतर अंश एखे देखते नवाब सुद्दौलार एक छवि रही है चलो भेतरे जाए पुरो राजबाड़ी भेतर अंश देखते अनेक गाचपला रही है साथ ही जो देखते तुम्हारा তখনকার দিনে যে ট্যাক্স কালেক্ট করতেন উনি এখানে যে শত রকমের ফাইলগুলো রয়েছে এই যে ফাইলগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ কাগজপত্র সব রকমের দলিল যখন দরিদ্র কোনো ফ্যামিলি বা কোনো পরিবার ট্যাক্স দিতে পারত না তখন কিন্তু তাদের দলিল সহ সব কিছু বাজেয়াপ্ত তিনি করে নিতেন আর এইগুলো হচ্ছে কিন্তু সেটার প্রমাণ এই হচ্ছে রাজপ্রাসাদের একটা ছোট মডেল রয়েছে হনুমানের মূর্তি
এখন আমাদের রাজবাড়ি ঘোড়া শেষ হলো আর ভেতরে কিন্তু ক্যামেরা নিষেধ ছিল সেজন্য আমি ভেতরে ভিডিও করতে পারিনি ভিতরে আর্ট গ্যালারি করা রয়েছে এখন বিভিন্ন রকমের হাতের কাজ থেকে শুরু করে অয়েল পেন্টিং গ্লাস পেন্টিং আর যেখানে দেবী সিং বসে থাকতেন যেখানে ওনার যে নাচ গান হতো নর্তকীরা নাচ করতেন সেই জায়গাটাও রয়েছে আর এই হচ্ছে সেই রাজবাড়ি যেটা আমরা তখন দেখে এলাম এখন আমাদের নসিপুর রাজবাড়ি দেখার পর এখন চলে এসেছি জগৎ সেটের যে বাড়িটা রয়েছে যে জগৎ সেটের বাড়ি এখন এখানে প্রবেশ করব প্রবেশ মূল্য কুড়ি টাকা তোমাদের টিকিট কাউন্টার দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে কিন্তু জগৎ সেট সম্বন্ধে সব কিছু আমরা বলব চলো হচ্ছে জগৎ সেটের বাড়ি দেখে লেখা আছে দেখতে আছে হাউস অফ জগৎ সেট এটা হচ্ছে এনার পুরো বাড়ি এর ভেতরে কিন্তু অনেকটা জুড়ে জায়গা রয়েছে চলো তোমাদেরকে সব দেখিয়ে দিচ্ছি এখন এখানে এই যে টিকিট কাউন্টার দেখতে পাচ্ছ লেখা আছে ছ বছরের উদ্যে টিকিট লাগবে মানে ছ বছরের যদি উপর হয় তাহলে কিন্তু টিকিট লাগবে আর ফরেনারদের জন্য দেড়শো টাকা টিকিট এমনি প্রবেশ মূল্য কুড়ি টাকা এটা হচ্ছে টিকিট কাউন্টার আমাদের টিকিট কাটা হয়ে গেছে আর টিকিটগুলো তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি এই হচ্ছে টিকিট হাউস অফ জগৎসের কুড়ি টাকা চলো এখন আমরা ভেতরে প্রবেশ করি এই যে জগৎ সেটের ভিতরে এখানে এই হচ্ছে পুরো রাজবাড়ি এখানে যে জগৎ সেটের এই যে বাড়িটা দেখছো দেখো সামনের দিকটা কিন্তু অনেকটা একটা ব্যাংকের মতো দেখতে লাগছে মানে ইংরেজদের আমলে যেরকম ব্যাংকগুলো দেখবে তোমরা হয়তো ইংল্যান্ড ফিংল্যান্ডে যদি কোনো রকম দেখে থাকো দেখবে ব্যাংকের একটু স্টাইলে তৈরি করা এই জগৎ সেটের দেখো বাড়িটা জগৎ সেট জগৎ সেট কে ছিল সেটা তোমাদেরকে একবার বলে দিচ্ছি মানিক চাঁদ নাম ছিল তার মানিক চাঁদ জগৎ সেট কিন্তু একজন মানে একটা উপাধি কোনো ব্যক্তি না জগৎ সেট জগৎ সেট কোনো ব্যক্তি না জগৎ সেট নামটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি একটা উপাধি আর মানিক চাঁদ ছিল তার আসল নাম তিনি কিন্তু ইংরেজদের পর্যন্ত টাকা ধার দিতেন মানে বা এমনি নর্মাল এই দেশীয় মানুষদেরকে তো টাকা ধার দিতেনি প্লাস কিন্তু ইংরেজদের টাকা টাকা ধার দিতেন অ্যাকচুয়ালি উনি কী ছিলেন একজন ব্যবসায়ী মানুষ ছিলেন খুবই ধনী ব্যক্তি ছিলেন সেই জন্য কিন্তু সবাইকে উনি টাকা ধার দিতেন আর সেই অনুযায়ী ধার শোধ করা মানে ইন্টারেস্ট যেটাকে বলে সুদ সেগুলো কিন্তু উনি আদায় করতেন আর এই হচ্ছে তার বাড়ি এখন এর ভেতরে আমরা প্রবেশ করব চলো তোমরা প্রবেশ করেছো তিনি হচ্ছে জগৎসেট সিরাজের অর্থ ডিপার্টমেন্টের প্রধান মানে অর্থমন্ত্রী তিনি বাড়ি থেকে বাংলা বিহার উড়িষ্যাকে নিয়ে লেনদেন করতেন তারা ছিল বণিক পরিবার তাদের বাড়ির কিছু জিনিস দেখতে পাচ্ছি জলের ফিল্টার এটা কিন্তু পোড়া মাটি বান কোম্পানি মানে মাটি পুড়িয়ে তৈরি করা মাটিন বান টেশন ফিল্টার আসো তিনশো বছর আগেকার তৈরি করা করি বর্গার বাড়ি এটা আদি পুরনো তারপরে এইখানে যে জায়গাগুলো তোমরা দেখবে তার মধ্যে আমরা যে জায়গাটা দাঁড়িয়ে আছি সেটা পুরনো মাটির তলে যেগুলো দেখবো সেগুলো পুরনো ব্যাকসাইডে যত কিছু দেখবো এটা ব্রিটিশদের অনুদানের পয়সায় তাদের পরিবার লাস্টের দিকে চলতো তার তারা ব্রিটিশরা তাকে অনুদান করেছিল পাঁচ হাজার মুদ্রা সেটা তোমরা পেয়েছ কোনো কিছুতে বা দেখতেও পারবে আসো আর এটা হচ্ছে তাদের কলকাতা কালীঘাট পরচিত্র বা হরিণের সিং এগুলো জমিদারদের একটা চিহ্ন ছিল যে বাড়িকে আঁকড়ে রাখার জন্যে বা বাড়ির সৌন্দর্য বাড়াবার জন্যে বা মানুষের হাওয়া বাতাস থেকে তারা এই জিনিসগুলো কিন্তু ব্যবহার করতো যেটা আমরা এখন আর পাই না আমরা তার বদলে কাঠের কিনি ঘোড়ার লাল সেঁদুরের ফোটা দিয়ে রাখি আসো এবার ছবি তোলা যাবে না জগৎ সেটের বাড়ির কিন্তু তোমরা ভেতরে প্রবেশ করার পরে কিন্তু ক্যামেরা অ্যালাউ নেই ভেতরে ছবি তোলা নিষেধ ভিডিও করা নিষেধ কিন্তু বাইরে যত জায়গা রয়েছে এই বাইরে যত জায়গা রয়েছে এই বাইরে যত বড় জায়গা রয়েছে এই পুরো জায়গায় কিন্তু ক্যামেরা অ্যালাউ আছে তোমরা এই ভিতর ভিডিও করতে পারবে ছবি তুলতে পারবে কিন্তু এর ভেতরে যখন জগৎ সেটের এই বাড়ির ভেতর দিয়ে যখন প্রবেশ করব। তারপর কিন্তু আর ক্যামেরা অ্যালাউ নেই সেই জন্য এখানে লেখা আছে দেখিয়ে দিচ্ছি আমি ভেতরে ছবি তোলা নিষেধ আছে দেখতেই পাচ্ছ লেখা আছে ওখানে সিসিটিভি ক্যামেরা আছে মোবাইল ব্যবহারও নিষেধ জগৎ সেটের বাড়ির ভেতরে প্রবেশের জন্য মানে কুড়ি টাকা করে তো প্রবেশ মূল্য লাগলো সাথে তোমরা যদি গাইড নিয়ে নাও পঞ্চাশ টাকা করে চার্জ করবে 
গাইড হলে কি হবে তোমাদের কিন্তু ভেতরে যত ইতিহাসগুলো আছে কাহিনীগুলো আছে সব কিন্তু বলে বোঝাতে পারবে ইনফরমেশনগুলো তোমরা জানতে পারবে হ্যাঁ তো চলো আমরা এখন ভেতরে যাই এটা কিন্তু এখন জগৎসেটের বাড়ির গুপ্ত সুরঙ্গ পথে আমরা প্রবেশ করব এটা গুপ্ত রাস্তা জগৎসেটের বাড়ির আচ্ছা আমাদের গাইড ভাই কিছু বলবে হিরাজিল মতিঝিল জয় বিভিন্ন রাস্তাগুলো বন্ধ করে দেওয়ার পরে বছর পাঁচে হলো মাটির তলের রাস্তাগুলো কিন্তু খুলে দেওয়া হয়েছে কেউ যদি জিজ্ঞেস করতে এই জায়গাটা তোমাদের কি তা থেকে শুদ্ধ ভাষায় বলা হতো মেয়েদের স্নান করা কুয়ো মানে রাজস্থলী বাউলি সেই জলটা সরিয়ে তারা সেই পথে তারা নেমে যেত চারিদিক ভেঙে যাওয়ার পরে রাস্তাটা এখন ব্লক হয়ে বন্ধ হয়ে যায় মালিকরা সেই জলটা গার্ড করে কিছুটা সুরঙ্গ একশো কুড়ি মিটার খুলে দেখাচ্ছে আমরা নামছি কুড়ি ফুট নিচে সুরঙ্গ ভিতরে মোবাইল অ্যালাউড নেই জগৎ সেটের বাড়ি ভ্রমণ করা শেষ হলো জগৎ সেট মানে জগৎ সেটের বাড়ি কিন্তু একটা তখনকার দিনে নবাবী আমলের রিজার্ভ ব্যাংক ছিল মানে বুঝতেই পারছো কীরকম পরিমাণে তিনি ধনী ছিলেন তো এখন জগৎ সেটের বাড়ি দেখে বেরিয়ে যাব সোজা পথে কাঠগোলা বাগান বাড়ি জগৎ সেটের বাড়ি ঘোরা পর এখন চলে এসছি কাঠগোলা বাগান বাড়িতে এখন এই বাগান বাড়ি তোমাদেরকে ভ্রমণ করে দেখাবো আমাদের পেছনে কাঠগোলা বাগান বাড়ি এটা হচ্ছে মেন দরজাটা চলো ভিতরে যাই হচ্ছে কাঠগোলা বাগান বাড়ি মেন গেট দেখতে পাচ্ছ চলো এখন ভেতরে যাই আচ্ছা তোমাদেরকে একটা ইনফরমেশান দিয়ে রাখি এই কাঠগোলা বাগান বাড়িটি তৈরি করেছিলেন হচ্ছে ধানপথ সিং ও লক্ষ্মীপথ সিং চলে এসেছি এখন কাঠগোলা বাগান বাড়ির সামনে এখানে কিন্তু টিকিট কাউন্টার রয়েছে দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে টিকিট কাউন্টার এখানে হচ্ছে প্রবেশ দ্বার দেখো লেখা আছে তিরিশ টাকা করে পার হেড টিকিট তো এখন আমাদের টিকিট নেওয়া হলো এই হচ্ছে টিকিট দেখতে পাচ্ছ তিরিশ টাকা করে চলো এখন আমরা ভেতরে প্রবেশ করি এখানে পাশে দেখতে পাচ্ছ দেখতে পাচ্ছ খুব বড় বাগান রয়েছে কিন্তু এখানে বিশাল বড় একটা বাগান রয়েছে প্লাস এইদিকেও একটা বড় মতো বাগান রয়েছে বন্ধুরা তোমাদেরকে একটা ইনফরমেশান দিয়ে রাখি এই কাঠগোলা বাগান বা এটি দুশো ষাট বিঘা একর জমি নিয়ে অবস্থিত এটা হচ্ছে কিন্তু গুপ্ত সুরঙ্গ কাঠগোলা বাগান বাড়ির এটা হচ্ছে কিন্তু গুপ্ত সুরঙ্গ দেখতে পাচ্ছ এই হচ্ছে সুরঙ্গ এইটা হচ্ছে সুরঙ্গ পথ এই সুরঙ্গ পথ যেটা তোমাদেরকে দেখালাম এই সুরঙ্গ পথটা কিন্তু হাজার দুয়ারির সাথেও কিন্তু কানেক্টেড রয়েছে এখান থেকে হাজার দুয়ারি আর হচ্ছে জগৎ সেটের যে আমরা দেখালাম বাড়িটা জগৎ সেটের বাড়ি তার সাথে কিন্তু এই সুরঙ্গটা কানেক্টেড বর্তমানে জল হয়ে যাওয়ার কারণে এই সুরঙ্গটা বন্ধ করে দেওয়া হয় আর এই হচ্ছে কাঠগোলার বাগান বাড়িটা এই হচ্ছে বাড়িটা আর এই সুরঙ্গ পথের ঠিক অপোজিটে রয়েছে চিড়িয়াখানা আর এইদিকে রয়েছে চিড়িয়াখানা দেখতে পাইছো চিড়িয়াখানা জু মানে চিড়িয়াখানা বলতে গেছে খুব বড় চিড়িয়াখানা সেটা না চলো তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে রয়েছে বিভিন্ন রকমের পাখি আর মাছ ছোটোখাটো পশু বাঘ ভাল্লুক নেই ছোটোখাটো পশুর মধ্যে রয়েছে কিন্তু হচ্ছে কাঠগোলা বাগান বাড়ি এটা হচ্ছে বাড়ি এবার বাড়ির ভেতরের দিকে যাচ্ছি আমরা এখানে পাশে দেখতে পাচ্ছ বিশাল বড় একটা পুকুর রয়েছে এটা কিন্তু এই বাগান বাড়িরই পুকুর 
এখানে দেখতে পাচ্ছ এখানে টেবিল চেয়ার একটা বড়ো মতো টেবিল রয়েছে চেয়ার রয়েছে তোমরা হয়তো অনেকে মুভি দেখেছ এক যে ছিল রাজা এই এক যে ছিল রাজার যে শুটিংটা কিন্তু এইখানেই হয়েছে এখানে দেখে দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে এই হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ লেখা আছে এই যে এক যে ছিল রাজা যে মুভি শুটিংটা সেটা কিন্তু এখানেই হয়েছে আপনাদেরকে একটা কথা বলে রাখি যে কাঠগোলা বাগান বাড়ির ভেতরে কিন্তু ক্যামেরা করা অ্যালাউ নেই বাইরে তোমরা ক্যামেরা করতে পারো ভেতরে কিন্তু ক্যামেরা করা অ্যালাউ নেই আরেকটা জায়গা আছে কাঠগোলা বাগান বাড়ির যে ওপরতলা মানে ফার্স্ট ফ্লোর যাবার আমরা গ্রাউন্ড ফ্লোর এখন দেখে এলাম গ্রাউন্ড ফ্লোরের জন্য তো টিকিট কাটলাম ওখান থেকে বাইরে থেকে তিরিশ টাকা করে পার হেড টিকিট লাগলো আমাদের আর ফার্স্ট ফ্লোরে যেতে হলে আবার কুড়ি টাকা করে টিকিট লাগবে তো ভেতরে তোমরা যেতে পারো কুড়ি টাকা করে টিকিট কেটে ওপরতলায় তোমরা যদি যেতে চাও যে দোতলায় ওপরে দেখতে চাও তাহলে জন্য কুড়ি টাকা করে টিকিট আছে কেটে তোমরা যেতে পারো তো চলো আমাদের হয়ে গেল দেখা এখন যাই একটু আশেপাশে ঘুরে দেখে নিই কি আছে তোমাদের যে জায়গাগুলো আছে যে এখানে ভিতরে যে জৈন মন্দির আছে সেই মন্দিরটা দেখাবো তারপরে নর্থ থেকে যেখানে নাচ করতে সেই জায়গাগুলো দেখাবো সব কিছু জায়গা দেখাবো চলো বন্ধুরা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে জায়গাটা দেখুন এখানে হচ্ছে নর্তকীরা নাচের যে জায়গাটা ছিল সেই নাচের জায়গা এটা তো এটা হচ্ছে কিন্তু কাঠগোলা বাগান বাড়ির পরেশনাথের মন্দির আর পাশে রয়েছে এখানে একটা বড় মতো পুকুর রয়েছে যেখানে কিন্তু বোটিং করারও ব্যবস্থা রয়েছে তোমার দেখিয়ে দিচ্ছি যেহেতু ধনপদ সিং এবং লক্ষ্মীপদ সিং ওনারা জৈন ধর্ম ছিলেন ওই জন্য ওই পড়াশোনাদের মন্দিরটা ওনাদের তৈরি করা ছিল চলো একটু মন্দিরের সামনে গিয়ে তোমাদের মন্দিরের একটু ভিউ দেখিয়ে দিচ্ছি কাঠগোলা বাগান বাড়ি ঘোরার পর এখন চলে এসেছি মীর মোহাম্মদ জফর আলী খানের বাড়িতে অর্থাৎ মির্জাফর এই যে পেছনে যে দরবারটা দেখতে পাচ্ছ দরজাটা মানে গেটটা দেখতে পাচ্ছ এটা কিন্তু এক মানে এক কথায় নিমুখরম দেউলিয়ে বলা হয় আর এই ভেতরে গিয়ে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি ভেতরে কিন্তু প্রবেশ নিষেধ শুধু আমরা গেটের ভেতর থেকে ঢুকে যতটা পারছি দেখাতে পারবো এই হচ্ছে সেই নেমখরাম দেউলি চলো এখন ভেতরে প্রবেশ করি মীর মোহাম্মদ জাফর আলী খান কিন্তু ছিলেন আলী বর্দি খার ভগ্নিপথ অর্থাৎ বোনের বর হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছ এই হচ্ছে গেটটা এখন আর সেরকম কিছু নেই ধ্বংসাবস্থাদের পরিস্থিতিতে চলে এসেছে বেশিরভাগ এখন সব কিছু ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে এখন আর সেরকম কিছু নেই আর এই যে দেখতে পাচ্ছ যে এই যে সাদা মতো যে জায়গাটা রয়েছে গেটটা আমার রয়েছে এই গেটের ভেতরে কিন্তু প্রবেশ নিষেধ এর ভেতরে কিন্তু যাওয়া যায় না শুধু আমরা এইটুকু পন্ধে দেখাতে পারবো এই ভেতর থেকে দেখাতে পারবো এর ভেতরে কিন্তু আর প্রবেশ নিষেধ আর এই মীর জাফরের নাম অনুসারে এই জায়গাটার নাম হচ্ছে জাফরাগঞ্জ এই যো দেখতে পাচ্ছ তোমরা এই যে দেখতে পাচ্ছ এই যে সোজা গেলে যে সবুজ মতো যে দেখতে পাচ্ছ বাড়িটা ওপরে তোমাদের দেখা যাচ্ছে না সামনে কাজ আছে বলে দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই এই যে সবুজ মতো যে বাড়িটা মির্জাফুরের বাড়ি এখানে লেখাই আছে এখানে লিখতে পাচ্ছ নওয়াব সৈয়দ মোহাম্মদ জাফর আলী খান চলো আর এখানে বেশি কিছু দেখানোর নেই এখানে এই যে মসজিদটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি বন্ধ আছে ভেতরে কিন্তু যাওয়া যাবে না বন্ধ রয়েছে আর এই যে মসজিদটা দেখতে পাচ্ছ এই মসজিদটা কিন্তু মির্জাফরের নিজস্ব পার্সোনাল মসজিদ ছিল এই মসজিদটা আর তার ঠিক উল্টো দিকেই রয়েছে মির্জাফরের 
এগারোশো বং মানে বংশধরের কবর চলো ভেতরে যাই ওইখানে ভেতরে প্রবেশ করা যাবে দেখতে পাচ্ছ নাম মির্জাফর ও তার পারিবারিক ঐতিহাসিক এগারোশো কবরস্থান চলো ভেতরে প্রবেশ করি এখন মির্জার থেকে পাশেই দেখছি এখানে কিন্তু টিকিট কাউন্টার আছে আমরা এখন টিকিটটা কেটে নিই আর আমাদের টিকিট মূল্য দশ টাকা করে পড়লো ছবি তোমাদেরকে দিয়ে দেবো এই টিকিটের মধ্যে কিছু লেখা আছে এগুলো তোমরা পারলে পরে নিও এখানে দেখতে পাচ্ছ যে অনেক কবর দেওয়া রয়েছে আর এই হচ্ছে মির্জাফরের কবর এই যে দেখতে পাচ্ছ ওই আলিশ মানে সব থেকে যে বড় আর সুন্দর করে সাজান ডেকোরেশন করা এটা হচ্ছে মির্জাফরের কবর এখানে অনেক কবর রয়েছে মানে বিশাল তার বংশধর এগারোশো বংশধরের এক বিশাল কবরস্থান এটা এখানে যেতে যেতেই পুরো রাস্তার মধ্যে কবর বোঝাও যাচ্ছে না এত কবর চারিদিকে ভয় ভয়ও লাগছে এত কবরস্থান পুরো ফাঁকা জায়গা দেখুন আর ছমছম করা জায়গা মির্জাফরের এগারোশো সমাধি এগারো বংশধরের এগারোশো সমাধি দেখার পরে এখন চলে এসছি আজি মন্নিসার সমাধি মানে যেটা সবাই কিন্তু বলে এখানে নাকি ওনাকে যন্ত কবর দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সে ব্যাপারটা তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি এই যে আমাদের পেছনে গেট দেখতে পাচ্ছ তোমাদেরকে পুরো ডিটেলস দিয়ে দিচ্ছি আজি মুন্নিসা বেগমের পুরো জায়গাটা আজকে যেহেতু শুক্রবার সেই জন্য শুক্রবার করে গেট বন্ধ থাকে শুক্রবার করে যাওয়ার নিষেধ আছে আর তোমাদের একটা জিনিস বলে রাখি আজি মুন্নিসা ছিলেন মসজিদ কুলিখার মেয়ে ছোটোবেলা মানে তার একটা রোগ হওয়ায় তা ওখানকার কবিরাজরা তাদের তাকে বলা হয়েছিল যে দশ থেকে দশ বছরের বাচ্চাদের যে বুকের কলিজা মানে হচ্ছে কি হার্ট কলিজা সেই কলিজাকে সেদ্ধ করে বা রান্না করে খাওয়ালে ওই রোগ সেরে যাবে তো তার খেতে খেতে সেরকম একটা নেশা হয়ে গেছিল বলে তার জন্য তাকে এখানে জ্যান্ত কবর দেওয়া হয় বলে ধারণা অ্যাকচুয়ালি রোগটা ঠিক হয়ে যাওয়ার পরও মানে আজি মুন্নিসা বেগমের রোগটা ঠিক হয়ে যাওয়ার পরও তারপরে উনি ওই যে খাওয়াটা কলিজা খাওয়াটা উনি ছাড়তে পারেনি নেশাগ্রস্ত হয়ে গেছে তাই জন্য তারপরে নবাব হচ্ছে মুর্শিদ কুলিখা ওনাকে কবর দিলেন জ্যান্ত কবর দেওয়া হয় যেটা কথিত আছে শোনা যায় যেটা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে তোমাদেরকে বলে দিই এই যে সিঁড়িটা এই যে সিঁড়িটা যেটা রয়েছে এই সিঁড়ির কিন্তু তলায় হচ্ছে তার কবর দেওয়া এই সিঁড়ির হচ্ছে তলায় হচ্ছে তার কবর দেওয়া এই সোজা সিঁড়ি থেকে উঠে বাঁ দিকে গেলেই কিন্তু তার কবরে দেখতে পাবে সিঁড়ির নিচে কেন দেওয়া আছে যেহেতু তিনি এরকম দশ বছরের বাচ্চাদের বুকের কলিজা খেতেন মহা পাপ করেছিলেন এই পাপটাকে মেটানোর জন্য মানুষের পদপৃষ্ঠে তাকে কবর দেওয়া হয় তো এই ছিল মুর্শিদ কলিখার মেয়ে আজি মুন্নিসা বেগমের কবর চলো এবার রিটার্ন যাই